沉迷铁锅炖无法自拔。都都哎呀，这大鸡，嗯、腿子，肉皮啊，软乎。粉条子不吃，王八蛋啊！最近疯狂迷恋铁锅炖啊，又找了一家，还比较想吃。走走走走走。哇，这个好好看啊！还有这个，哦，这个雪做的还挺真的。这边是菜单儿。我们点的是小鸡炖蘑菇，加土豆粉条和肉皮，锅出溜。它这是玉米的玉米贴子，哇，这好大呀！这个，我操！新年快乐！它这个是这儿软，然后这儿脆。哇、哦，甜玉米葫芦煎饼似的，它可能从这儿滑下去，然后堆积成这，这边就是软的，像贴饼子的。大粉的那个锅边馍。嗯。哇，我觉得好好吃啊。我好像第一回吃到这个东西。哎，不过说实话，这家的装修在我见过的铁锅炖里算比较好的了。还有大鹅酸菜跟小鸡炖蘑菇的蒸饺，在这儿，因为其实我不是很爱吃贴饼子，我在那拉嗓子，但这个不拉嗓子还脆脆的，好好吃。大家可以蘸一下汤，下面特别软，但我觉得它应该也是混面的，不然不能这么软和。真好吃，甜甜的。你揉着做还行，又可以卷个肉吃。嗯、哇，我怎么又来吃铁锅炖了？沉迷铁锅炖无法自拔。哎呀，这大鸡，腿子，肉皮啊，软乎。粉条子不吃，王八蛋啊！粉条子，香喷喷，大鸡头。哎，来大鸡腿儿，嗯，你一个我一个。这是小鸡儿啊、哦，这是鸡锅，这小鸡儿也太大了。蘑菇，蘑菇，真蘑。啊，这一勺啥都有了，两根儿。我先尝尝蒸饺啊，大蒸饺。这个正常饺子形式，大鹅酸菜，然后这个拧巴花的是小鸡儿蘑菇。虽然我觉得可能都是用边边角角做的，但是也挺好的哈。挺好吃的，你快尝尝，这料还挺足的。然后面皮稍厚，但是挺筋道的，还挺好吃的。来一个大鹅，徒手抓饺子。哇，酸菜料汁还挺足，但是那个鹅就是丁儿了，特别细多的。我这是怎么咬的？正着方方的，你不觉得吗？挺、嗯、好吃的，它这个酸菜馅儿，这个油会比较大一点。整个酸菜油光锃亮的。东北吃蒸饺是不是蘸蒜酱？真挺好吃的，这一个是二十六，值了。两个味儿可以混拼，我这应该晾的差不多了。哇，这是一对儿的，来来来，一对儿的。那肉挺嫩的。
。味道还不错吧？我觉得就是正常水果就是。没有很惊艳了。嗯，那锅出肉和蒸饺真的挺好吃的。嗯。蒸蒸饺锅五个，尝尝真馍啊，黑不溜秋的。真馍比鸡肉好吃，特别稀汤，你快尝尝。嗯，它应该也是干儿，然后你放它那个锅里面一炖，它能吸收那个肉汤味儿。变咕噜的土豆，肉皮，最好吃。它已经先炖熟了，你就再。煮一遍的话，又能进肉汤味然后它会更更糯。粉条子，哎，我发现了，哎，铁锅炖里炖粉条，怎么炖都好吃。而且这个粉条是属于那种软，但是不烂，外面沾了那个土豆的淀粉。就是它外头有一股那种黏巴嗦嗦、面面唧唧的感觉，好好吃、啊。而且我发现，我每次吃铁锅炖，配菜都比肉好吃。嗯，好吃好吃好吃！哇，这个粉条真的绝了！就看它那黏巴嗦嗦那感觉呢。哦，粉条太香了，抓财鸡手。嗯嗯，这鸡肉为啥颜色是粉的呢？我刚才也是发现了，可能是锅还是……我觉得可能它是先卤熟的吧。我真心觉得配菜比较好吃，还有蒸饺和锅出溜。哇，这个肉皮真是太好吃！但是我还是非常想吃油梭子。嗯，嗯，还有一个凉菜，之前吃唐老二的时候我最喜欢吃的三丝爆豆，它那样品落的也太高了。但是我刚才看的时候，他就说跟那个样品不一样，没有那么高。尝尝这炸的怎么样啊？也没有那么脆了，而且它土豆丝的比例会稍微小一点点。小丸还是现炸出来的脆。你看这汁儿像不像锅包肉那个汁儿那个长？酸甜口的，一点点辣，你跟酸辣味儿还不一样。它酸味会重一点。来，玩个卷饼，这就是肉皮土豆还有真馍。那鸡就不要卷了，不然有骨头。哇！这咋卷呀？这个漏啦！或者吃吧。嗯，不太友好。不太友好。站着吃可能好点。你们放弃吧，我沾一手的。你们应该拿那厚底儿当底儿，薄底儿当底儿，它有空眼儿。哦哦哦。傻了傻了傻了！你们还是不要用锅出溜卷菜了，真的会露一手。总体来讲，我觉得配菜吸味儿，然后整体味道还行，但是就是肉的话没有配菜好吃。蒸饺和锅出溜很惊艳，那两个味儿的蒸饺都挺好吃的。酸菜的那个是属于那种油亮油亮的，然后有那个酸菜的味儿，然后肉丁比较小，然后小鸡炖蘑菇那个是，呃，肉丁稍微大一点，也挺好吃的。锅出溜一定要点。他们家锅的种类真多呀。嗯，还有什么金头锅、巴脑啊、排骨啊、鱼啊、牛尾啊、大鹅啊什么的。啥有机会再来尝尝吧。我特别喜欢门口的那个雪松。那<笑>先这这这，拜拜。嗯，今天是买了一个套餐，然后又额外补了一个116。整体的话，人均一百多点吧。
，还可以。但是我发现这两年铁锅炖怎么越来越贵？去东北吃便宜的铁锅炖。哎，我觉得铁铁锅炖的大姐们每次看我这种锅，应该还是比较开心的。我真的贼拉喜欢，就是面条上带色儿，土豆、豆角、红烧肉、面条子。我今天特别想吃焖面，而且我发现我好像没拍过，然后我就随机挑选了一家，就这家。然后就进入了我最讨厌的等位环节，好像是原来牡丹园那个店，但是搬这儿了，为什么连个牌子都没有？真难找，一个人来好尴尬呀！今天只能自己包蒜了。我发现，在等菜的时候最适合包蒜了，吃面不吃蒜，那可不行。哇，好大一盆面条哦，蒜，这个是那个什么杰尼，我要的是红烧肉鲜豆角的，面下进去，谢谢，操作真简单，我就等着就行了呗，蒜已经包完了，我先来尝尝这个杰尼，果然挺香的，一股蒜香味儿，然后还搭配了一点绿色的垫底儿。世界上怎么会有茄子这么好吃的蔬菜？哇，看这种蒜香味儿、醋香味儿混合的那种，然后茄子是蒸的很软烂。好酸！但我相信吃完这盘茄子，可以多吃两碗面条，太开胃了。冒烟了，坐在这儿可以顺便做一个热敷。哇，口感挺好的，但有点太酸了，这是我个人的问题。新上了一个西北酿皮儿，新上了一个计时器，我觉得我要被这个烟熏死了。凉皮儿。那、啊、这个就是那种很滑的凉皮儿，但它不是放麻酱的。它放的是那种油辣子，就是那种油辣子，得亏有俩凉菜，不然等面条的时候多焦急啊。作为一个问题，就是焖面这种东西，它到底算哪的产品呢？啊！再继续点。我记忆都下好了，他说我再等两分钟。这手艺，一看就是做过不知道多少锅面的主子。小燕儿，你进口吧。没有，谢谢。哇，啊，这颜色起来了啊！还行了。我真的贼拉喜欢，就是面条上带色儿，土豆、豆角、红烧肉、面条子，我就直接盛这个盘里了。这茄子这个盘儿，老板实在是太忙了，整屋只有他一个人，没有给我拿餐具。哎呀，我就，让我省一碗。哎，香惨了，就这种有点半干的面条，颜色，红烧肉。嗯，哇，它那个炖肉的味道啊，它就是炖肉，它不是红烧肉，它不是甜的，它是咸的，像那种小炖肉
。我也需要，我来烫。嗯，这个面条好香，它表面有点麻麻咧咧的，它整个锅会很干，但是它还不粘锅，它也不糊。嗯、哎，这种面条无法吸溜，挺好。往里吞，然后它这个肉就都是这种很规整的小个肉块，很软嫩的。对，嗯，我发现豆角啊，真嫩面，好大呀！它是怎么能把那个干不撕裂的面条，就是既做到熟，然后把汤汁收的很干，但是又不扒锅？真神奇！哎，这个面条粗度正好是我喜欢那种，要粗一点的那种手擀面。哇、哦啊！我还发现它这辣椒油来一点点，它这个辣椒油就很像，就是那种油泼辣子。那蘸点辣椒会更香。哇、哦，这一锅真的好多。目测这个碗能盛五碗吧，不过它确实有点干。它里面那个土豆也很面和，它土豆薯薄，土豆是烂巴了，然后土豆那个淀粉渣渣，就依然会裹在这个面上，有一种就是土豆拌油面的感觉。嗯，确实很好吃。因为我感觉，真不难。的面做品类的饭馆其实不是很多，就我知道的就只有铁锅鱼卷跟金豆角。我说你们还有什么好的面馆子可以告诉我？我这几天也不知道为什么这么馋这个。那桌还有像小米粥，我觉得好像是太噎着了。小红烧肉，我发现他们家其实点排骨的多，为什么呢？红烧肉它不香吗？啊、哦！啊！好吃，特别好吃。但是这店位置实在是太哏儿了，觉得不好找。如果老板有能力的话，换个大一点的店。那这窝有点发火。一共八个桌子，所以大概率饭点会等卖
哇、哦，好香！嗯不，我可以给你来一下。啊，在这里吃肉。对，对对对。说啊，没有机会来，可以来试试看。出于私心，我还是希望你们吃红烧肉的，因为我对红烧肉的爱很深沉。现在要不我给你来一点。这个面的口感真的很好，我觉得可以来试试。好吃，拜拜。招牌糖花卷。嗯，我们要来吃早点了，因为今天要去看店，所以我就早点来，然后来吃这家你们期盼已久的老回回。虽然老回回吃过多次，但是咱俩好像还真没拍过早点啊、嗯。走。这是这是一个队排结账，一个队排领吃的。现在南方的季候，我来吃早点。我跟你们说，他还去外面买了个炸糕，反正每次都得提着一大堆走。嗯，招牌糖花卷，就有点凉，就是，咱咱也不知道他几点出锅，反正就是糊着厚厚的一层就是，两块。那还有就是满满的满足感，是麻酱和红糖。嗯。这个是全天都有的，你们也可以在外面的档口买。再有谁？再有谁？还行，就是浓稠度正好，但是稍微有点小分层，无伤大雅，都下火烧。这俩，这跟糖花饼一直就是老婆婆比较招牌的。哇、哦，哇，这这个好，都像特别水润。他们家都下火了，算是馅儿比较厚的。嗯，而且真的是手工的那种，还能看见豆皮儿呢。你看你，哇！我今天觉得它比糖花卷还要好吃。好弱呀，而且就是侧面就裹了一层芝麻。然后来点早点独有的，刚才吃的这俩全是全天都能买的。这个是牛肉包子，我之前也没有点过。还、哎、行哎，汁儿挺多的哎，好多葱，巨多葱。嗯，油不少，大片葱很奇味，然后稍味儿重，特舒服。就是的，就有点凉，但咱也不知道他几点出锅。那那那，是不是油亮亮的汤汁儿？好喝好喝，就有点凉。三块，三块。嗯嗯。来个豆腐脑，这个豆豆腐脑的卤真的很黑呀、啊。然后豆腐是属于稍微偏硬一点的那种，来一点辣椒，咸度适中，水平正常，中规中矩。火加牛肉，这牛肉给的倒是不少，然后就是有点凉，但它好像都是凉的。肉属于偏肥一点的那种，能看它还有那个油脂在里面。但只不过这个大火烧也不是很热，所以说没有办法再把它捂热了。你一咬能看到它的那个肉丝儿纹理
还有一个老北京独有的碳水加碳水，大黄加油饼，三块，这么大个，还附送一点咸菜丝我原来根本就不理解这是一个什么操作，但我现在觉得特别好吃，就是几天不吃还想的那种，就是啊、嗯，这个很难，其实一口就是都咬下去，就是因为油饼比较大。就是那种紧实的大火烧，加上紧实的油饼。刚才我看隔壁跟我们一桌坐这大爷也在吃这个，嗯，就是一个很奇怪但是深受喜爱的产品。百分之八十，一个奇怪但是几天不吃就想了产品。哎，带我慢慢嚼，糖油饼也是有点凉，但这糖还比较多。好久没有吃到两块钱的糖油饼，哎，糖还其实还不少，你自己掰吧，吃多少掰多少。这糖是挺厚的，是不是？其实它就是比白油饼上多了一层糖粉如果实话实说，就是小脸就是属于那种比较正常。哎，老婆婆主要还是买糖花卷跟豆沙火烧，但是个人觉得，可能百万庄那家的糖花卷比这家卖相要好一些。但是豆沙火烧这家做的很棒。早点的话，大家就不用大老远驱车来吃了。楼下的早点摊儿，对，但是但是豆沙火烧和糖花卷它值得。哎，我那天看文建文建阳吃他们家炒菜来着，看着还不错。哪天咱俩也来来一个。嗯。你要尝一口炸糕。哦，这也不错呢。这个感觉跟那个豆馅火烧的豆馅是一个豆馅，那、嗯这个壳还挺脆的。就是。就是反正也是凉的。反正就全是豆馅，然后皮儿特别薄。好，就这么着，拜拜。真是千年难得一遇的石导演，拜拜。哇，来感受一下炸串的快乐。这个是炸全翅，才六块钱。今天带你们吃昌平知名的炸串啊，都知道百泉庄的炸串很有名啊。这家百泉一方炸串，今天的第一锅，平时都是吃打包的，今天我们来路边吃。哎呀，多舒服！哎，看看啊，非常朴素的菜单：炸鸡肉串、炸羊肉串、炸鸡皮、大鸡翅、鸡翅中。停。我们的炸串来了，冒尖的一盘啊！哇，来感受一下炸串的快乐。这我已经分不清哪个是哪个了。炸鸡全翅，还有我也不知道是什么，<笑>已经乱了。这应该是羊肉串和鸡肉串。羊肉串，特别香。他家的羊肉串我非常喜欢。我刚才拍油锅的时候就已经闻见味了。来吃吃吃吃吃。嗯。哇，它在炸之前它会裹糊，啊，还会裹面包糠，所以你吃起来会特别的脆。能听到这个声音吗？那回，那回那回给健身，进门吃饭，进门吃差点就差点脆，而且它还有一点点的羊油，真的贼拉香。最快点，他都听到了。最快点，然后那天还有
，他家特别觉得这个鸡肉串就是有种蒜香味儿，卷卷哇。啊！你们喜欢吃羊串还是吃鸡肉串？有没有吃过的小朋友？还有这个贼绝的，这个是炸全翅，才六块钱，就是你一扯开，它就扯开了，能看到中间非常嫩的肉，也是卡卡脆。这家炸串不咸，它就是那种腌制的香味然后加撒了一些孜然辣椒。嗯，光吃神器。哇，就我现在吃的这三个是我强烈推荐他们仨一定，他们家一定要吃的三个烤串。这个是炸鸡皮。哦，这家好吃。感觉像是卤熟的鸡皮在炸的。啊，我说呢。我之前基本上每次就吃鸡肉、羊肉跟鸡翅，这鸡皮我也是第一次吃。啊，炸的好脆呀、啊！哈哈哈！然后它这个鸡翅中也是六块，这个价格是不是很良心？啊，从网上订那个，嗯，包括车外。我说那我说当时说全家。光吃神器。我说你看看，你这这个当然九搭子拍黄瓜怎么能少呢？嗯，嗯你爱吃羊肉还是鸡肉？鸡肉，鸡肉是吧？嗯、特别是那蒜香味特别香，是吧、啊？这俩我都喜欢，我每回就是做十串，啊，不要给通哥俩包点。嗯，光膀子跟人家打游戏呢，不乐意出来。<笑>没给完了，这一人不包货，我让他帮工作，又给他找补。他说直接打电话，那个挂机就六十。什么？哎，就羊肉、羊肉、鸡肉，全吃跟吃中，就绝对没毛病。刷那个不有个像纱窗那个玩意儿？哇，太强！不光刷那个，里边那个冷凝器。拜拜。那个、祝大家有个美好的夜晚，晚安，马卡巴卡。